Evet bugün e, translation of functions'lardan bahsedeceğiz. E, onları nasıl shift yaptığını yukarıya aşağıya sağa sola e, bazı numaralar eklediğimizde nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Ondan önce parent function'lardan bahsetmek istiyorum. Parent function ne demek? E, bazı e, ezbere bilmemiz gereken function'lar var. Mesela y equals c. Bunu biz constant function diye adlandırıyoruz. Mesela y equals 3 olabilir. İşte y equals 2 olabilir. y equals 6 olabilir. E, değişik değişik yapabiliriz. Yani constant bir number'a eşitse buna constant function deniyor. Bir sonraki function'ımız linear functions. Yani y equals x şeklinde e, bir çizgi şeklinde olduğu için bunlara linear deniyor. Line, linear. Bir sonraki function'ımız absolute value function. E, absolute value function deyince de aklınıza böyle kollarını yukarıya doğru açmış çizgi şeklinde yine bir graf gelmesi gerekiyor. Yani bu grafın hayalinize gelmesi gerekiyor ezbere. Sonraki function'ımız quadratic function. Az sonra zaten bunu inceleyeceğiz. Mesela quadratic function'a bazı numaralar ekleyeceğiz, çıkaracağız ve nasıl bir dönüşüm yaptığını göreceğiz. Yine e, quadratic function deyince y equals x square aklınıza gelecek ve bu da u shape. Yani kollarını yukarıya doğru açmış bir u harfi gibi bir graf aklınıza gelmesi gerekiyor. Bir sonraki square root function yani y equals square root of x olduğunda da böyle yarım e, u shape'in yarısının böyle sağa doğru dönmüş hali yani işte mavi, ma mavi function aklınıza gelmesi gerekiyor. Bir sonraki cubic function yani y equals x cube. Bu da böyle ne diyelim s harfi şeklinde mi oluyor? Ters s harfi desek. Neyse ha, e, şu şekil aklınıza gelmesi gerekiyor cubic function. Cube root function da bunun tam tersi. Yani yan yatmış hali diyelim. E, reciprocal yani y equals 1 over x olunca da bu şekilde bir grafı oluyor. Bu parent function'ların bazılarını e, nasıl translation yaptığını bazılarını göreceğiz. Az sonra zaten bir tanesini inceleyeceğiz. Yine e, rational function işte y equals 1 over x square bu şekilde oluyor. Logaritmik function'da da y equals log x görüldüğü gibi şöyle y aksize touch yapmıyor. Dokunmuyor ama sonsuza doğru gidiyor. Bu da exponential function y equals e to the x. Bu da yine x aksize touch yapmıyor, dokunmuyor. Sonsuza doğru gidiyor bu tarafa doğru. Böyle bir şekil. Ee, bir de trigonometrik function'larımız var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Yine e, sin x olduğu zaman y equals sin x olduğu zaman şurada origin'dan geçiyor. Cosine x ile farkı o yani. Ve böyle işte oscillate yapıyor. Devam ediyor. Şurada 0, 0 noktasından geçiyor. Cosine x ile farkı. Cosine x de 0, 1 noktasından geçiyor burada. Yani birbirlerine çok benziyorlar ama tek farkı o. Diyebiliriz. Evet bu parent function'lardan şimdi bugün bugün e, hangisini inceleyeceğiz? y equals x square inceleyeceğiz. Ee, şimdi original functions'ımız y equals x square. Biz bu original function'ın içine bir rakam eklersek shift to the right oluyor. Yani sağ kayıyor. Ee, pardon çıkarırsak. Eklersek left'e yani sola doğru move yapıyor. Sola doğru shift yapıyor. Eğer dışına bir number çıkartırsak bu sefer up eğer eklersek down. Şimdi bakalım. Y equals x square. Original grafı bu şekilde olduğunu biliyoruz. Niye? Çünkü bu bir parent function. Bilmeliyiz. Yani bunu bu şekilde u shape. Yukarıya doğru kollarını açmış bir u shape olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunun ismi ne? Quadratic function. Peki buna bir number çıkartırsak. Yani bunu y equals x minus 2 square yaparsak. Ne olacak? Graf sağa doğru, sağa doğru kayacak. Evet. Evet. Kırmızı function'da görüldüğü gibi sağa doğru kayma yaptı. Ne kadar? 2 units. Yani 2 e, birim sağa kaydı. 
Peki e, çıkarmak yerine ekleme yaparsak y equals x plus 2 square yaparsak bu sefer de shift left demiş yani sola kay demiş. 2 birim sola kay. Bakalım öyle mi oluyor grafı? Evet. 2 birim ne yaptı? İşte vertex yani tepe noktası 2 birim sola kaydı. Peki function'ın dışına ekleme yaparsak yani y equals x square minus 2 yaparsak bu sefer buradaki rakam kadar yukarı çıkmamız gerekiyor. Yani yani şeklimiz nasıl oluyor? Şöyle iki birim yukarıya çıktı. Şurada purple function'ı görüyorsunuz. Yukarıya doğru iki birim tepe noktası original'a göre iki birim yukarıya çıktı. Peki function'ın dışına iki birim eklersek bu sefer de ne diyor? Shift down. Demek ki aşağıya gitmemiz gerekiyor. Bakalım graf gerçekten aşağıya mı gidiyor? Evet iki birim tepe noktamız ve her şey ile birlikte function'ımız iki birim aşağıya doğru kaydı. Bugün sadece e, quadratic functions'ın grafını inceledik. E, daha sonraki günlerde bütün parent function'ların nasıl translation yaptığını öğreneceğiz.